بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اور چینل لرن بایولوجی ایزیلی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سیکھیں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروسیس سیل فریکشنیشن کا طریقہ کار لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا یہ چینل لرن بایولوجی ایزی لی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آگے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے سیل فریکشنیشن ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے اندر ہم سیل کے مختلف کمپوننٹس کو ان کے سائز مالیکولر ویٹ اور ان کی ڈینسٹی کے لحاظ سے الہدہ الہدہ کر لیتے ہیں جو سیل کے اندر مختلف کمپوننٹس موجود ہیں وہ الگ الگ کر لیے جاتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیسولیشن آف ویریس کمپوننٹس آف دا سیل انکلوڈنگ اٹس آرگنیلیز کین ایزیلی بی ڈن بائی دا یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی نون ایز سیل فریکشنیشن سیل فریکشنیشن کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ جس ٹیشو کی سیل فریکشنیشن کرنی ہے اس کی ہوموجنائزیشن کریں گے ہوموجنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیشو کو ہم ڈسرپٹ کریں گے یعنی چھوٹے چھوٹے پارٹس میں توڑ دیں گے اور پھر اس کو یک جان سا بنائیں گے ایک جیسا بنائیں گے اس کو اور اس کے لیے ہم بفر سلوشن استعمال کرتے ہیں اور کچھ خاص قسم کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں ہوموجنائزیشن کے لیے جی تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو سارا پروسیجر اچھی طرح سے سمجھ آ سکے سیل فریکشنیشن میں ہوموجنائزیشن کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے سینٹریفیگیشن سینٹریفیگیشن جو ہے ایک مشین میں کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینٹریفیوج مشین تو سینٹریفیگیشن کرنے کے لیے ہوموجنائزڈ ٹیشو کو ہم سینٹریفیوج ٹیوب کے اندر ڈالیں گے جس کی کیپیسٹی ففٹی ایم ایل تک ہو سکتی ہے اس کے اندر مٹیریل کو ڈال کے ہم اس مشین کے اندر رکھ دیں گے سینٹریفیوج مشین کے اندر پھر اس کے اندر ہم اپنا اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے کہ اتنی سپیڈ پہ ہم نے اس کی سپیننگ کرنی ہے مٹیریل کی اور اتنے ٹائم تک کرنی ہے سپیڈ اور ٹائم دونوں چیزیں سلیکٹ کرنے کے بعد ہم مشین کو چلا دیں گے یہ والی مشین اتنی سپیڈ پہ جتنا ٹائم ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کو مٹیریل کو گھماتی رہے گی سپیننگ ہوتی رہے گی اس کی اس کے بعد وہ جو ہمارا ٹیشو تھا وہ مختلف لیئرز کی شکل میں بن چکا ہوگا اس ٹیوب کے اندر جیسا کہ یہ والی ٹیوب آپ کو نظر آ رہی ہے سیلز کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ اپنی ڈینسٹی ویٹ اور سائز کے لحاظ سے مختلف لیئرز میں یا مختلف گریڈینٹس کی شکل میں علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سیل کے کمپوننٹس کو بہت ہی زیادہ ہائی سپیڈ پہ سیل کے دوسرے پارٹس سے الگ کرتے ہیں اس طرح کی جو سینٹریفیکیشن ہوتی ہے اس کو ہم الٹرا سینٹریفیکیشن کہتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے اور بیالوجی کے علم کو مزید عروج تک پہنچانے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل لرن بیالوجی ایزیلی